ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവാണ് നമ്മൾ മലപ്പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മാരേജ് ഉണ്ട് അന്നേരം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരുവല്ല എന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വേറൊരാളൂടെ കയറും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വേങ്ങരയ്ക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഫുഡൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യണം കല്യാണമൊക്കെ കൂടി ഉഷാറായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് ലോവർ അന്നേരം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം തേണ്ട അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവല്ലായിൽ നിന്ന് സച്ചു കയറി അന്നേരം നമ്മുടെ ഫുൾ കോറവായി നമ്മൾ നേരെ വേങ്ങരയ്ക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി വഴിയെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം രാകേഷ് ആണേ വിളിക്കുന്നേ രാകേഷ് വിജയൻ രണ്ടേ കാലായി നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയതാണ് എറണാകുളം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂരുള്ള റൂട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരു അമ്മ ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ അന്നേരം അമ്മയോണിലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ യാത്ര തുടങ്ങോണ്ടിരിക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇപ്പൊ സച്ചു സച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്
പിടിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവായൂർ പൊന്നാനി റോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ചായക്കട കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മുടെ ചായക്കടയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു നല്ല ചായ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗുരുവായൂർ പൊന്നാനിക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഏതകാപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷ ഇല്ലാതെ ചൂടാ നേരെ പോയി കടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ എടുത്തോടാ ഓരോ ഏത്തക്കാപ്പം കൂടെ എടുത്തോ നമ്മൾ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് കയറി പാലപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ട നമ്മൾ പൊന്നാനി റൂട്ടിലാണേ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു അമ്പലം ചുറ്റും നെൽപ്പാടവും സംഭവം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് നിർത്തിയതാണ് എന്താ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ആലിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കിയ മണപ്പുറം നോക്കി അതിവിശാലമായ മണപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാലത്തിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പില്ലർ ഇതാണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പില്ലറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറ്റിപ്പുറം ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ക്രിസ്റ്റ് ചേട്ടന് ടീഷർട്ട് വാങ്ങിക്കണം ടീഷർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കയറി പിന്നെ വൈഫിന് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാറ് ഞങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടലിലോട്ട് പോവാ ചങ്കുവെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹോട്ടൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ട ഭാരതപ്പുഴയുടെ വേറൊരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ആ വ്യൂ കാണിക്കാം നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ സൺസെറ്റിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് അടിപൊളി നല്ല കാറ്റോ അതുകൊണ്ട് ദൂരെ കാണുന്ന പാലമില്ലേ ആ പാലത്തെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബാക്കിൽ ഏതോ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോളേജോ ഒന്നും പോയതാണ്
Krasteras, 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 Krasteras. <laughs> അന്നേരം നമ്മൾ റൂമൊക്കെ ചെക്കിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കാലിക്കട്ട് ടൗണിലോട്ട് പോകും അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ പെയിന് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുമിക്കാനും പോകണം നോക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഇനി ആളെ കിട്ടുവാണ് നമ്മളന്നേരം പെതുക്കെ കോട്ടയ്ക്കൽ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ നേരെ കാലിക്കട്ട് ടൗണിലോട്ട് പോവാം ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടു കിട്ടുമോന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്തായാലും കാലിക്കട്ട് പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി വരാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാലായി നമ്മൾ കാലിക്കട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് മണിയാകും നമ്മൾ ചങ്കുവട്ടി ടു കാലിക്കട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചങ്കുവട്ടി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടൗൺ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം കടകളെല്ലാം ലൈവാണ് ഇങ്ങോട്ടെ അങ്ങോട്ട് നീ അങ്ങനെയാണെ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോക്കോ കേട്ടോ നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്ന ഹൈലൈറ്റ് മാൾ അല്ലേ പാലാഴി ഹൈലൈറ്റ് മാളാണ് ഈ കാണുന്നത്
വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ വന്നു നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ ഒരു മാൻഡ്രൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ ഭരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല കട അടച്ചു നമ്മളന്നേരം അടുത്ത സ്പോട്ട് പിടിക്കുക ഇവിടെ തട്ടുകടയിലൊക്കെ തിരക്ക് നോക്കി രാത്രിയിൽ നമ്മള് ജിനാല് പ്രതീക്ഷ ജിനാൽ അല്ലേ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഹോട്ടൽ ജിനാൻ അടുത്ത പ്രതീക്ഷ ജിനാനാണ് പുട്ടും ചിക്കനും കഴിച്ചിട്ടേ നമ്മളിവിടെ പോകത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല കാര്യം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാൻഡ്രേക്ക് ഉണ്ട് അതിന് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഹോട്ടൽ ജിനാനിലോട്ട് പോവാ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കത്തെ തിരക്കായി കാണുന്നത് ഇത് കാട ഇത് ചിക്കൻ നമ്മൾ അഞ്ച് പേര് കഴിച്ച ഫുഡിന്റെ ബില്ല് നാനൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് എങ്ങനെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നോക്കിക്കേ ഫുഡിന്റെ സെറ്റപ്പ് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ആറ് ഏഴ് കുറ്റിയാ ഫുഡ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കടന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പോയെടുത്തു നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ന
മാൻഡ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുരാജിനെ കളിയാക്കിയൊക്കെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചു നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റി റേറ്റ് ആണേലും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് നമ്മൾ അഞ്ച് പേര് കഴിച്ചു നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തേഴ് രൂപയാണ് ഈ അഞ്ച് പേര് കഴിച്ച ഫുഡിന് ആയത് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്ത് ക്രൗഡഡാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണ് നോക്കിയേ പതിനൊന്നേ മുക്കാലായി പതിനൊന്നേ മുക്കാലായിട്ടും റോഡിലെ തിരക്ക് നോക്കി ഹോട്ടൽസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ലൈവാണ് കേരളത്തിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു സിറ്റി ഇപ്പോൾ കാലിക്കട്ടാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും തിരക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ തട്ടുകടയും ഹോട്ടലും എല്ലാം ലൈവാ പതിനൊന്നേ മുക്കാലായി രാത്രി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു തിരക്ക് നോക്കി ഹോട്ടലെല്ലാം ലൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡില് നല്ല തിരക്ക് എല്ലായിടത്തും നല്ല തിരക്ക് തന്നെ അടിപൊളി ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ക്രൗഡ് പിന്നെ വീക്കെൻഡ് കൂടെ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നു ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് നേരെ കാലിക്കട്ട് ബീച്ചിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ബീച്ച് റോഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബീച്ചിൽ കൂടെ പോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അധികം താമസിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് റൂം പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലായിരിക്കുമല്ലോ ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് കാണിക്കട പല്ല് കാണുന്ന തരാ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ബീച്ചിലെ നല്ല ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്ക് നോക്കി ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോക്കി അത് ബാച്ചിലേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഈ സമയത്ത് ബീച്ചിലുണ്ട് നോക്കി ഗേൾസ് ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടെ വന്നേക്കണം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല പിന്നല്ല ക്രിസ്തു ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചതാണ്ട് സംഭവം ലൈറ്റ് തരുന്ന നോക്കി പിന്നല്ല പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റ് സപ്ലൈ വി അതാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡാ ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ആള് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തോ പരിപാടി എന്നാ
പന്ത്രണ്ടേ കാലാ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രഹവും ആണോ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ബീച്ചിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കിനി നാളെ രാവിലെ കല്യാണത്തിന് പോകണം ഒത്തിരി ഡിലേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലത്തെ കല്യാണത്തിന് പോകൊക്കെ പാടും അന്നേരം നമ്മൾ നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് പോവാം ബീച്ചിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലെവലല്ല നല്ല വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൈബ് ഭയങ്കരം ക്രൗഡഡ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ലെ ഇത്രയും നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആകും ശ്രീഹരി ചേട്ടൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഏഴ് മണിയായി ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് സെറ്റാകണം നേരെ നമുക്ക് കല്യാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിലോട്ട് അർജുൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം അത് രാവിലത്തെ പ്ലാന് അത് ക്രിസ്തുവും സച്ചു എല്ലാവരും എണ്ണീറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ റെഡിയാകട്ടെ എന്തോട ഞാൻ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കുന്നില്ല അന്നേരം കാപ്പി കുടിക്കുന്നില്ലേ കാപ്പി വേണ്ട രാവിലെ നമുക്ക് ഇച്ചിര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അർജുൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് രാവിലെ പോകണം ആ ക്രിസ്തു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കിട്ടപ്പോ കണ്ടോ ഏ ഈ നെക്കിൻ്റെ വേദന കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഇന്നലത്തേനെക്കാട്ടിലും ഇന്ന് ഇന്ന് വലിയ പണി കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡെഡ് ബോഡിയാണോ ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് നോക്കിക്കേ എല്ലാരും രാവിലെ നല്ല സ്പീഡിൽ റെഡി ആവുക കേട്ടോ വേണ്ട കപ്പിരിപ്പുണ്ട് സച്ചുനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സച്ചു വേണം ഇനി കാപ്പി സെറ്റാക്കി തരാം രാവിലെ റെഡിയായി ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് നോക്കി എന്ത് ആഘോഷമാണേലും ആ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ക്രിസ്തു സാർ നോക്കൂ നമ്മൾ റെഡിയായി നമ്മൾ ഇറങ്ങുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മന്ദം മന്ദം നടന്ന് 
ടൈമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നേരെ അർജുൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് പതിനാറ് മിനിറ്റാണ് വീട്ടിലോട്ട് മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അർജുൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുന്ന റൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി രാവിലെ ഇച്ചിരി ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അർജുൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറുക വീട്ടിലിവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്വല്പം ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തെ പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടോട്ട് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ അർജുനെ കാണാൻ പോവാം നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അർജുനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ സൈഡായി എനിക്ക് നെക്കിന് നല്ല ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പൊ അവരെ വലിയ കാണില്ല 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 മണവാളൻ വന്നു കണ്ടു കീഴടങ്ങി ഞാൻ ക്രിസ്തു ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള മലപ്പുറത്തിലാ നമ്മളന്നേരം രാവിലെ അർജുനെ കയറി കണ്ടു പുള്ളിക്കാരൻ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ റൂമിലോട്ട് പോവാം റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കല്യാണം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരേണ്ടവനായിരുന്നു പക്ഷേ വിശേഷമായി അവൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എടാ പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി നീ മിസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ
ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടല് കോട്ടക്കൽ ടൗണിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് പരപ്പൻ സ്ക്വയർ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ അത്യാവശ്യം അകത്തോട്ട് പോണം
നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റേജേ കയറി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു ഫുഡും കഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നേ മുക്കാലായി ഇപ്പോൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരുവല്ല പിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയില്ല ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലെടുത്ത ഒരു യാത്ര അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ സച്ചു ആണ് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് സച്ചു ഇവിടെ സച്ചു അടുത്തൊ
ആലപ്പുഴ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രീൻ കോണറിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഞാൻ അമ്പലപ്പുഴ ഇറങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ ജോബിൻ ബസ് തിരിച്ച് തിരുവല്ലാലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ അടിപൊളി ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം കോഴിക്കോട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റി ആ രാത്രിയിലാ ബീ ബീച്ചിലെ ആ വൈബ് അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും കോഴിക്കോട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ബീച്ചിലൊരു വീക്കെൻഡിൽ പോയി അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബീച്ചിലെ ആ ഒരു നൈറ്റിലെ വൈബ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്താണ് പോയിട്ട് വന്നത് യാത്ര തുടങ്ങുന്നവരെ ഇത് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവൻ മലപ്പുറത്ത് എത്തിയവർക്ക് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കാലിക്കറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും കാലിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയതാണ് യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അവിടെ കാലിക്കറ്റ് പോയി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്തു പഴയ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റി അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ കല്യാണം ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പോകുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാലിക്കട്ട് ബീച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ഇത്ര ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ക്രൗഡ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഒരു വീക്കെൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരി കടയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല പാമ്പ് കഴിച്ച കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആൾ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ ഏതാ ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ ഐഡലായിട്ടിരിക്കാതെ വെളിയിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളും കരുതിയാണ് പുതിയ യാത്രകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ഐ ഗേസ് ബൈ